araw mga tropa. Today is March 13, 10.26am. So, we market natin bukas ngayon. No? Ano nangyayari sa market? Steady lang, wala masyadong galawan. Diba? Parang either sideways pababa lang. Nothing significant yet. As long as we're below 8,000, expect no conviction from the market. So, baka range pababa lang to. So, kung magde-deploy ka ng funds, baka lower range muna. Pero syempre, this is this just depicts the blue chips. Diba? Top 30 stocks yung PSEI. Marami pa rin opportunities dyan. Pero, it would be a bit more challenging. Kailangan may skill talaga tayo sa pag-execute sa ganitong klaseng market. Alright? So, Continuation. Doon sa shinare ko nung isang araw, di ba? Paano pag dito muloy yung breakout ng stock mo? So, our previous lesson, diniscuss ko, paano yung mga ginagawa sa retest, di ba? So, yung, yung sa FGEN, breakout 22, tapos, eto, nag-retest nga, sumawsaw, pero binagsakan ng konti yung 21 ko. So, kung sobrang strict, binasag niya yung 21 ko. Alright? Nakita kita natin dito no. So ako, sinunod ko lang yung rules ko nung nag-break below 21, trim ako. So but di ko binebenta lahat. Kasi since malaki na yung hawak ko, gusto ko rin siya i-distribute. Kumbaga, depende yan sa style mo no. Iba-ibang style ng pagka-cut loss or entry and exit. Pwedeng pag tumama pa lang yung presyo dun sa designated stops mo or dun sa sa breakout point mo or cut loss point. Pwedeng birahin mo agad, ba? I-trigger mo kagad yung execution. Pero pwede rin naman na antayin mong tumama dun yung presyo, tapos yung iba, yung EOD na ginagawa nila, ito, kagaya do sa style na ginawa ko, the next day pa yung confirmation. So, kung tumama kahapon, 2070, <laughs> nag-trim ako ng certain part dun, 25%. Tapos, yung final confirmation ko, the next day. Pero here's what makes things, ano, a bit, complicated or ano, parang kakaiba, no? The next day, biglang nag-gap up. So, umakyat, ito. Hindi pala the next day, ito, today. 21.75 high. So, bakit? Ba't nag-gap up? Check natin. Kasi nga, gaya ng sabi ko, yung FGEN ay isang fundamental play. So, pag ginamitan mo siya ng valuation sa so fundamental analysis, mura siya. And may, may growth prospects, kaya siya na punta sa interest ko, no? Pero yung execution ko, technicals. So, pag tinigdan natin dito, ngayon pala nilabas yung full year results niya from 2000, for, for 2018. Tapos, ang basic na sinasabi dito, recurring, recurring earnings rise up to 243 million, up by 51%. So, 12.8 billion <laughs> increase, no? Recurring. So, ito yung... yung Yung, yung earnings na pwedeng maging consistent do sa kumpanya. Yung galing talaga do sa recurring operations nila. No? Tapos, attribute, attributable net income, 221. So, 11.6, 12.8. So, more or less, tumaas talaga yung earnings niya in general. No? So, does that mean na all in na? Game na? Hawakan na natin to. Up, positive earnings. Mukhang pwede. Hindi ganun. So, kailangan bilang... Bilang technical trader, kasi technical trader ako, ah, di ako fundamentalist. Kung baga, ito, extra, extra gravy lang tong mga inaaral natin na aware tayo ano bang klaseng negosyo tong tinitira natin, ano bang ano ba nangyayari do sa, sa growth ng company, di ba? Extra flavoring lang yan. Pero kailangan panindigan natin yung technical ex execution kasi nasa technical mo makikita eh, yung supply and demand. So, ito, interesting thing. Given na may earnings tayo nakuha, Gap up ng konti. Pero does that mean na na-save na si FGEN? Not necessarily. Kasi kung strong talaga yung earnings, kung may significant talaga siya, gusto natin na mag-22 plus na kagad yan. Magkaroon ng market reaction pataas. Pero ngayon, 21, 25, hindi pa tayo ako. So hindi pa ako ligtas dito. So pakita ko sa inyo yung position ko. So nakakatawa to, no? Parang live trading talaga. <laughs> Tsaka ano, <laughs> gusto ko lang talaga magturo. Pero pag ganito, yung mga pinapublicize mo yung trades mo, ano yan, challenging talaga yan. Kasi papasok sa utak mo yan eh. Kapag mas maraming attention 
dun sa trade mo, mas nasa psycho ka dun sa execution mo versus kung sarili mo lang yung yung kausap mo, kabangga mo, mabilis lang, mabilis sundan yung rules. Pero ito, sige, para ano, para educational talaga, no? Tsaka kakaiba yung modules natin dito. So, to, ito yung position natin. So, nangyari, yun nga, trinim ko 25% 30k, 130,000 new shares. So, kahapon, nagbenta ko 30,000 shares nung closing. So, yun yung initial, ano ko, initial trim ko para mas madali ikat the next day. Tapos, lumabas yung earnings report. Umakit ng konti. Tapos, nakita ko, para lang, ano, para lang to follow my rules, nag, nag tone down pa ako to another 40%. So, yung, to, yung total ko na nakat is 40% ng position ko. So, from 130, halos 57% na lang yung position na hawak ko. 75,000 shares. So, more or less 60% position. So, bakit ganun? Hindi pa naman <clears throat> totally na namatay, no? Pero, potential sign of weakness kasi yun, guys. The fact na na before earnings report, sumausaw sa below 21, di ba? Usually, yung market advance gumalaw yan, eh, di ba? Kung meron nang nakaalam dun sa, sa, ano, <clears throat> sa earnings report, kung alam talaga nila na solid na solid or kumbaga maganda pa yung future nito baka binabuy up na to ng mga insider or yung mga naka nakaalam agad nung earnings ni ano ni Fgen pero sa ngayon ito nakakuha tayo ng ng positive earnings 51% pero market reaction steady lang di ba hindi pa naman hindi pa bullish hindi rin patay hindi pa patay so ngayon yan yung decision point ko ngayon so ganun pa rin na extend lang ng one day no. So kapag nag below 21, wala na. Ti-trim down ko na 'yan. Unti-unti hanggang maubos. Pero kapag nag 22 pataas, baka magdagdag ako ng konte or rebuy ng konte para ma-solidify yung position ko. So ganun talaga. Nakikita niyo, nag-a-adjust ako depende sa reaction ng merkado. All right? And pag tinigdan niyo, ano lang oh, yung loss natin dito 5%. So, kahit bumabayan below 21, let's say, may slippage, 7%. So, extra extra 2% loss. Pero, very controlled yan. Kasi, hindi, ano to, parang marami akong stocks na hawak. So, bago pa tayo sumabak sa trade, kalkulado na natin anong potential na pwede mangyari. ba diba? Kasi, hindi, hindi parating profits. Eh. Yun yung sinasabi nila na, madali lang kumita pag bull market. <laughs> Lahat tayo, happy-happy. Pero, paano kung mahirap na? Paano kung ganito, corrective phase, paano kung nagka-crash yung market, how disciplined are you in protecting yourselves? So, iba-ibang style yan. Yung ibang cut loss, mataas position nila, kaya isang bagsak cut agad sila, or mga common trader, kinakabahan sa sa absolute amounts, no lalo pag first time or medyo relatively new ka sa pagharap ng mga matataas na damages, let's say mga 6 digits. Pero, pagpasok mo ng 8 digits portfolio and above, Normal na yung 6 digits eh kasi parang commission mo lang halos yun. Kasi 'di ba, 1% ng 10M 'di ba 100k. Halos normal mo lang yun day to day, konting transact mo lang, lagi kang may commission loss agad na 25-50k, 'di ba? So dapat i-train mo rin yung sarili mo. Part talaga 'yan. Part talaga ng ano, ng ng leveling up as a trader. So chine-check ko, ito nakakatawa no, gumagawa ako ng video habang nagte-trade pero wala naman nangyari sa presyo 2130 yun so yung rules ko lang dito kung mag above 2150 22 goods hold tapos kung mag rebreak pataas baka ibaybak ko yung mga na-trim ko pero kung mahina talaga kung nag-break pa ulit to pababa wala na tatapon ko na to in the following moves so that's it that's it for our video update guys Nakakatuwa no. Sarap sarap rin na ano mag-discuss ng ganito kasi ang dali lang magpakita ng profits eh, 'di ba? Yun na yung positive side ng market. Pero at least palagay ko mas malaki yung naitutulong ko sa mga kapwa nating traders by showing you how to handle these downsides, no? Yan talaga yung ano eh mahirap eh kasi kung bull market kahit nakapikit ka lahat naman tataas, 'di ba? So, hindi masyadong na-appreciate yung ano, execution, yung 
balance ng paggalaw mo, risk management, and all, yung psychological control mo. So, yun yung mga aspects na kailangan natin i-work on. Alright? So, I hope you liked our video today. So, that's it for our update on our FGen trade. So, good luck sa mga galawan nyo, guys. Tough market ahead. Sana meron tayong mga super play sa susunod. So, hope you enjoyed this video. Please like and subscribe to our YouTube channel. Share nyo sa mga katropa nyo para marami rin ano, natututo. And kami naman, diba, masaya na kami na marami nag appreciate at nakakanood ng mga content na ginagawa namin. So, yun, dadamihan pa natin to. Marami pa tayong mga ilalabas na ano, educational modules and videos sa Investagram. So, have a good day everyone. Good luck. Baba, baba, babantayan ko pa to.